sau phút giây vui sướng say mê ấy, nhà thơ có những thay đổi trong tư tưởng, nhận thức. Tôi buộc lòng tôi với mọi người, để tình trang trải với trăm nơi, để hồn tôi với bao hồn khổ, gần gũi nhau thêm mạnh khối đời. Cái tôi được lặp lại đến ba lần là cái tôi chung, hòa nhập, gắn kết với cộng đồng, không bơ vơ lạc lõng giống như cái tôi trong thơ mới. Ba chữ tôi thể hiện tình cảm chân thành, là tiếng nói trái tim của người cách mạng. Chủ nghĩa cá nhân luôn đối lập với chủ nghĩa cộng sản. Cái tôi nhỏ bé hoàn toàn đối lập với mọi người, giờ đây đã được gắn kết với mọi người để làm mạnh khối đời. Nhận thức của nhà thơ được thể hiện qua nghệ thuật bắt dòng. Ba câu thơ đầu tiên vốn chỉ là một nhưng được tách thành ba câu thơ. Cộng với cấu trúc tương đồng, có sự phân tách rõ rệt. Mỗi câu thơ được chia thành hai vế, bên này là những gì thuộc về cá nhân, phía bên kia là những gì thuộc về quần chúng nhân dân rộng lớn. Lòng tôi, tình tôi, hồn tôi là những gì thuộc về cá nhân, mọi người, trăm nơi và bao nguồn khổ là cộng đồng rộng lớn, là nhân dân, là dân tộc. Khi giác ngộ lý tưởng cộng sản, trong tư tưởng, nhận thức của người thanh niên trí thức tiểu tư sản, Tôi cá nhân nhỏ bé đã hòa nhập vào cái ta chung cộng đồng lớn lao. Cá nhân không tách biệt với quần chúng nhân dân mà hòa nhập, xích lại gần quần chúng nhân dân được diễn tả qua hàng loạt những động từ. Trước hết là động từ buộc. Động từ buộc mang nghĩa đen chỉ sự kết nối, thắt chặt của những vật thể tách rời không thể riêng rẽ. Trong câu thơ, đó là tinh thần tự nguyện của đảng viên trẻ tuổi, chủ động gắn kết với cuộc đời, mình với mọi người xung quanh. Mọi người là tất cả giai cấp, tầng lớp, không có sự phân biệt, không có sự kỳ thị. Như thế, tôi buộc lòng tôi với mọi người đã việt lên rào cản giai cấp. Động từ thứ hai là động từ trang trải. Chỉ sự vươn xa, phủ khắp theo chiều rộng không cùng, để diễn tả sự gửi trao những tình cảm tha thiết nồng thắm của tác giả đến với trăm nơi. Một trăm là con số ước lệ cho những đích đến không có giới hạn mà tình cảm nhà thơ gửi gắm đến với mọi miền của Tổ quốc. Gắn bó như thế để gần gũi hồn tôi với bao hồn khổ là sự tương tác hai chiều người đảng viên chính thức được đón nhận vào quần chúng nhân dân. Để cuối cùng nhận được kết quả gần gũi nhau là gần gũi giữa tôi với bao hồn khổ làm mạnh khối đời. Khối đời là cuộc đời chung Cuộc đời rộng lớn, không thể nhìn thấy, không thể cân đo đong đếm là khái niệm trừu tượng. Cách dùng từ mạnh khối đời đã khiến cho khối đời trở nên hữu hình. Để nhấn mạnh sức mạnh của sự đoàn kết trong đấu tranh cách mạng, mỗi cá nhân sẽ làm cho khối đời chung trở nên mạnh hơn. Ngược lại, khối đời chung ấy sẽ giúp cho mỗi cá nhân tăng thêm sức mạnh cho mình, vững tâm hơn, tin tưởng hơn. Giác ngộ lý tưởng cộng sản của tố hữu nghĩa là giác ngộ lập trường giai cấp. Từ bỏ cái tôi cá nhân của giai cấp tiểu tư sản để hòa nhập với khối đời chung của nhân dân lao khổ. Mối quan hệ ấy đem đến nguồn sống, ý nghĩa cuộc sống cho tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấy giờ, như nhà thơ Xuân Diệu cũng từng nhận ra. Tôi cùng xương thịt với nhân dân tôi, cùng đổ mồ hôi, cùng sôi nước mắt. Tôi sống với cuộc đời chiến đấu của triệu người yêu dấu gian lao. Không chỉ thay đổi trong tư tưởng, nhận thức, khi được giác ngộ lý tưởng của Đảng, Người thanh niên trí thức tiểu tư sản Nguyễn Kim Thành hay là đại diện cho tất cả những thế hệ thanh niên trí thức bấy giờ được giác ngộ còn có những ước chuyển biến trong tình cảm. Tôi đã là con của vạn nhà, là em của vạn kiếp phôi pha, là anh của vạn đầu em nhỏ, không áo cơm của bất của bơ. Cái tôi một lần nữa đứng giữa quần chúng lao khổ, hòa nhập vào quần chúng lao khổ, trở thành thành viên của đại gia đình quần chúng lao khổ. Biện pháp lập cấu trúc được tác giả lặp lại đến ba lần là của Khẳng định sự chắc chắn, vững vàng trong nhận thức và tình cảm của nhà thơ Tố Hữu Sau khi được giác ngộ lý tưởng Cộng sản Thêm nữa, cách tự xưng là em, là con, là anh Thể hiện mối quan hệ gắn bó như ruột thịt khi hòa nhập với đại gia đình quần chúng Đồng thời diễn tả trách nhiệm lớn lao của người cách mạng Người Cộng sản Để làm sao cứu vớt được những cuộc đời Những số phận gian khổ Đại gia đình 
những người thân thiết như ruột thịt đó là vạn nhà, vạn kiếp phôi pha, vạn đầu em nhỏ, không áo cơm của bất cù bơ. Số từ số nhiều vạn là con số ước lệ, không cùng, không giới hạn, đồng nghĩa với việc tình cảm của tác giả dâng tặng cho mọi người là bao la. Gọi thành tên những kiếp sống lầm than chính là biểu hiện của sự xót thương, đồng cảm, chia sẻ, đồng thời cũng là biểu hiện của sự căm giận những bốc cơm ngang trái của xã hội. Từ đó là động lực để tác giả hành động, đấu tranh giải phóng cho những kiếp sống lầm than. Nhà thơ đồng cảm, yêu thương với những con người lao khổ bao nhiêu, thì càng căm giận trước những bất công ngang trái của cuộc đời bấy nhiêu. Và càng yêu thương và căm giận trước bất công, nhà thơ càng hăng say hoạt động cách mạng. Sau này, nhà thơ đã nhắc đến những kiếp phôi pha, vạn đầu em nhỏ bằng những tình cảm xót thương. Đó không phải những kiếp người nhòa mờ hư ảo, mà cụ thể ở những đắng cay, cực khổ. Sau từ ấy, nhà thơ đã nhắc đến những kiếp người của em bé bán bánh dạo, lão đầy tớ, chị vú em, cô gái trên sông. Chẳng hạn như bài Một Tiếng Giao Đêm, có nhắc đến hình ảnh của em bé bán bánh. Ai ăn bánh bột lọc không, tiếng dao sao mà ướt lạnh tê lòng. Hay viết về lão đầy tớ, nhà thơ viết, đến già còn bừa củi, gánh nước quốc vườn rau, đất bụi lấm đầy đầu mà chủ còn hắt hủi. Chính vì những kiếp phôi pha, những số phận cần lao ấy mà Tố Hữu đã trở thành nhà thơ của vạn nhà, buộc lòng mình cùng nhân loại. Bài thơ có kết thúc ngỏ như mở ra ở người đọc những cảm xúc về tinh thần nhân loại, dành chỗ cho hành động. Bài thơ biểu hiện niềm vui sướng, say mê, mãnh liệt trong buổi đầu gặp gỡ lý tưởng Cộng sản, đồng thời nêu lên những tác động to lớn, mạnh mẽ của lý tưởng đối với nhận thức và tình cảm của người đảng viên mới. Đánh dấu mốc son trói lọi là sự khởi đầu của một đời người, đồng thời cũng là mốc son khởi đầu của một đời thơ. Sau này nhớ lại thùa từ ấy, Tố Hữu viết, từ ấy là tâm hồn trong trẻo của tuổi 18 đôi mươi, đi theo lý tưởng cao đẹp, dám sống, dám đấu tranh. Từ ấy không chỉ là tình cảm của riêng Tố Hữu với Đảng, mà là tâm trạng của một thế hệ thanh niên cách mạng được Đảng giác ngộ và dìu dắt. Để gánh vác sự nghiệp giải phóng dân tộc những năm đất nước còn dưới ách thực dân phong kiến Cô hy vọng rằng bài học này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn những nét đặc sắc trong hồn thơ Tố Hữu Đồng thời phân tích được tác phẩm bài thơ từ ấy Một tác phẩm quan trọng, đánh dấu mốc đặc biệt trong đời thơ Tố Hữu Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học lần sau